এডুকেশন গ্রাউন্ড এ সকলকে জানাই স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছো আমি তোমাদের সঙ্গে সৌরভ আজকে আমরা একটা নতুন একটা সেট নিয়ে আলোচনা করব তবে আমাদের সঙ্গে থাকো আমাদের প্রথম অঙ্ক কি বলেছে একজন ব্যক্তি 432 টাকা একটা জিনিস বিক্রি করে 4% ক্ষতি হয় তবে সেই জিনিসটি কত টাকায় বিক্রি করলে তার 8% লাভ হবে অর্থাৎ प्रॉफिट লস এর অঙ্ক কি দেওয়া আছে এসপিটা আমাকে দেওয়া আছে এসপি কত 432 তাহলে এসপি আমাদের কত দেওয়া আছে 432 এখন সেই জিনিসটা কি করে 4% ক্ষতিতে কি করে বিক্রি করে তারপরে কি বলছে নেক্সট কন্ডিশনে বলছে তবে সেই জিনিসটিকে কত টাকায় বিক্রি করলে তার 8% লাভ হবে নেক্সট কন্ডিশনে দেওয়া আছে কত টাকায় বিক্রি করলে আমাকে বার করতে হবে কত টাকায় বিক্রি করলে তার 8% লাভ হবে তার মানে আমাকে এসপি বার করতে হবে নেক্সট কন্ডিশন এখানে কি দেওয়া আছে আমাদের এসপি দেওয়া আছে 432 আর কত परसेंट লস হয় 4% লস হয় তাহলে এখান থেকে আমি কি বার করতে হবে প্রথমে সিপি বার করে নিতে পাবো তাহলে সিপি ইকুয়াল টু কি হবে 432 ইনটু যখন আমরা সিপি বার করব তখন 100 থাকবে কি উপরে 100 তাহলে কত परसेंट লস 4% লস তাহলে 100 থেকে 4 বিয়োগ তার মানে 96 হবে এখানে গেল আমাদের সিপি এরপর নেক্সট কন্ডিশনে আমাদের কি বলেছে এসপি আমাকে বলেছে এসপি বার করতে বলেছে সেখানে কি হয় 8% লাভ হয় আমরা যখন এসপি বার করব তখন কার উপরে এসপি বার করি আমরা সাধারণত সিপি থেকে আমরা এসপি তে যাই সিপি থেকে কি যাই এসপি তে যাই তাহলে আমরা সিপি তো আমরা জানি এখান থেকে আমরা এসপি তে আসতে হলে এসপি কত হবে এখন এখন হলো আমাদের এসপি তাহলে এইটা আমাদের কয় মূল্য তাহলে কয় মূল্যের উপর কি হবে 8% प्रॉफिट তাহলে 8% प्रॉफिट হওয়ার জন্য আমি কি করব 1 এর সঙ্গে 8 যোগ করব 108 কত 100 তারপরে কাটাকাটি করি 12 দিয়ে কাটাকাটি করি 8 বার 96 9 বার কত 108 8 দিয়ে এটাকে করি কাটাকাটি 4 আর 5 আটা কত 40 3 32 4 আটা 32 4 নং 36 এর 6 হাতে হলো 3 5 নং 45 আর 3 কত 48 তাহলে 486 হবে কি এর সঠিক आंसर नेक्स्ट অঙ্ক আমাদের বলছে একটা সিম্পলিফিকেশন করতে 4.12 এর উপর কি পৌনপুনিক এটা বার মানে পৌনপুনিক इक्वल टू कत्थो बेटे के सिंपलिफिकेशन कोड ले पड़ते हैं लम्बे आंसर गुलो किया है ऐसे शीट हम लिखी थी हमारे आंसर गुलो ऐसे कि फोर समस्तो एकारो बाई उन्नीस फाइव समस्तो दुई बाई नौ चार समस्तो एकारो बाई नौ भोई তাহলে দেখো প্রথমে যখন তোমাকে এরকম পৌনপুনিক আরাস সংখ্যা দেবে এবং বলবে এটাকে সিম্পলিফিকেশন করো তখন মনে রাখতে হবে তোমাকে দেখতে হবে পৌনপুনিকটা কি আছে পৌনপুনিক আমাদের দুই ধরনের হয় শুদ্ধ আর কি মিশ্র মিশ্র মানে কি দশমিকের পরে একটা ঘর বা দুটো ঘর তিনটা ঘর ফাঁকা থাকতে পারে ডাইরেক্ট পৌনপুনিক থাকবে না কিছু ঘর ফাঁকা থাকবে বা একটা ঘর কমপক্ষে একটা ঘর ফাঁকা থাকবে তারপরে কি থাকবে পৌনপুনিক থাকবে সেটাকে বলবো আমরা মিশ্র পৌনপুনিক এটা কি সংখ্যা মিশ্র সংখ্যা তাহলে মিশ্র সংখ্যা মিশ্র আছে তার মানে এটাকে আমাকে কিসে বানাতে হবে একটা সিম্পল ভগ্নাংশ প্রমে বানাতে হবে কিভাবে করব যখন দেখবে দশমিকের আগে কোন একটা সংখ্যা আছে সংখ্যা থাকবে সেটাকে সামনে লেখো 4 তারপরে দাগ দাও তারপরে কি তারপরে নিয়ম কি দশমিকের পরে কি আছে সেটা দেখো দশমিকের পরে আছে কি 12 12 লেখো তারপরে বিয় পৌনপুনিক বাদে সংখ্যা কি আছে দশমিকের পরে পৌনপুনিক বাদে দশমিকের পরে সংখ্যা কি আছে সেটা হলো 1 কাকে বিয়োগ করতে হবে তারপরে নিচের টাবকে ঠিক করতে হবে নিচে কি করব আমরা কতগুলো পৌনপুনিক আলা সংখ্যা দুই এর উপর খালি পৌনপুনিক তাই দুই এর জন্য কি একটা নয় আর পৌনপুনিক বাদে দশমিকের পরে কয়টা ঘর দশমিকের পরে একটা ঘর তাই একটা শূন্য এটা মিস্টের জন্য নিয়ম তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশন করলে কত হবে চার সমস্ত 11/90 এটাই হবে কি আমাদের সঠিক आंसर আমাকে একটা এরকম চারটা সংখ্যা দিয়েছে বলছে এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট কিটা কিন্তু দেখতে হবে সংখ্যাগুলো কি আছে রুটের ভিতরে আছে তখন আমরা কিভাবে করব তখন আমাদের প্রথম পদ্ধতি কি 12 আছে তাহলে রুটের ভিতরে 6 আছে তার মানে এটাকে লিখতে পারি 1/6 এটাকে আমরা লিখতে পারি 4 এর ভিতরে কত 1 উপরে 1/3 এটাকে কি লিখতে পারি 5 এর উপরে 1/4 এটাকে রেখে কিছু নেই মানে এখানে 2 আছে তাহলে 3 এর উপরে আমরা কি লিখতে পারি হাফ তখন যখন দেখব এরকম টাইপের সংখ্যা আসছে কিন্তু ছোট থেকে আমাকে বড় নির্ণয় করতে হবে তখন আমি কি করতে হবে নিচের গুলার কি করতে হবে লসাগু করতে হবে 6 3 4 আর 2 এই তিনটা লসাগু এই চারটা লসাগু করতে হবে লসাগু করলে আমাদের কত দাঁড়াবে 1/12 ঠিক আছে তারপর এখানে তো 12 আছেই তাহলে আমাকে আনতে হবে কি 1/6 তাহলে কত দিলে 1/6 আছে এখানে 12 এর মাথায় এখানে যদি 2 দিয়ে দাও কাটাকাটি করে 1/6 এই প্রসিডিউর আমরা করতে হবে তো নেক্সট এর এটাকে কি আছে উপরে এখানে 1/12 আগে লিখে নাও কিন্তু আমাকে আনতে হবে কি 1/3 এর কত বসাতে হবে এখানে 4 বসাতে হবে কাটাকাটি করো 1/3 ঠিক একই ভাবে ওইটা ভাই মাথার মধ্যে কি আসবো 1/12 আর কত আনতে হবে 4 তার মানে এখানে আমাকে 3 বসাতে হবে গেল এখানে আমাকে 3 এখানে আমি 1/12 আমাকে এখানে কি আনতে হবে 1/2 তাহলে 6 বসাতে হবে 
তাহলে কাটা করলে কত হবে বারো স্কোয়ার ওয়ান ফোর ফোর আর মাথার মধ্যে তো ওয়ান বাই বারো থাকলো আর চারের চার চার ষোলো 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 কত দুশো ছাপ্পান্ন টু ফাইভ সিক্স মাথার মধ্যে ওয়ান বাই বারো তাহলে এটা কি পাঁচের কিউব কত ওয়ান টু ফাইভ ওয়ান বাই বারো আর তিনের মাথায় ছয় তাহলে তিনের কিউব কত সাতাশ তিনের কিউব সাতাশ তিনের কিউব সাতাশ আবার তিনের কিউব কত সাতাশ তাহলে সাতাশ সাতাশ গুণ করলে কত হবে সাতশো উনত্রিশ সাতশো না সাতশো উনপঞ্চাশ সাত দোকানে উনপঞ্চ সাতশো তা উনপঞ্চাশের নয় সাত দোকানে চোদ্দো চার কত আঠারো সাত দোকানে চোদ্দো চার দুই চারে পাঁচ পরীক্ষা সবচেয়ে বড় বার করতে দিতে পারতো বা ছোট থেকে বড় বার করতে দিতে পারতো বা বড় থেকে ছোট তখন আমি এটা দেখে আমি কি করতাম সাজাতাম নেক্সট অঙ্কে আসছি প্রশ্ন আমাদের কি দেওয়া আছে টু টু দি পার এক্স ইকুয়াল টু থ্রি টু দি পার ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স টু দি পার মাইনাস জেট হলে ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই প্লাস ওয়ান বাই জেট ইকুয়াল টু কত ওয়ান তা এই টাইপের অঙ্ক থাকলে আমরা কি করবো এখানে কে ধরে নেব কি ধরে নেব কে তো টু টু দি পার এক্স মানে কে আমাদের টু এর মান আমাকে বার করতে হবে টু ইকুয়াল টু তাহলে কি হবে কে টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এক্স ঠিক আছে মানে টু টু দি পার এক্স ইকুয়াল টু কে ধরলাম তাই এখানে এক্স কে আউট করলাম এক্স কে আউট করতে গেলে আমি কি করতে হবে ওয়ান বাই এক্স দিয়ে গুণ করতে হবে মাথার মধ্যে এখানে যদি ওয়ান বাই এক্স দিয়ে গুণ করি তাহলে এই পাশেও কি করতে হবে ওয়ান বাই এক্স দিয়ে গুণ করতে হবে তাই এখানে যে ওয়ান বাই এক্স দিয়ে গুণ করলাম তাহলে এক্স এক্স কাটা গেল তাহলে কি হয়ে গেল টু আর এর মাথার মধ্যেও দিতে হবে কি ওয়ান বাই এক্স তার জন্য হলো কি টু ইকুয়াল টু কে টু দি পার ওয়ান বাই এক্স ঠিক একইভাবে থ্রি ইকুয়াল টু কি হবে কে টু দি পার ওয়ান বাই ওয়াই সিক্স ইকুয়াল টু কি হবে কে টু দি পার মাইনাস জেট ওয়ান বাই জেট ঠিক আছে গেল আমাকে কি প্রমাণ করতে হবে ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই প্লাস ওয়ান বাই জেট ইকুয়াল টু কত তাহলে এই টাইপের আমার প্রশ্ন দেখবো একটু নজর দেওয়া তো দেখি দুই গুণন তিন যদি আমি গুণ করি তাহলে কি পাবো ছয় পাবো এই কন্ডিশনই আমি ইউজ করবো দুই গুণন তিন করলে কত হয় ছয় তাহলে এই দুটোকে গুণ করো তাহলে কে টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এক্স ইন্টু কে টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই ওয়াই ইকুয়াল টু তাহলে কি হবে কে টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই জেট তাহলে গু নিচের বেসটা কি সমান তাহলে উপরে গুলো কি হয় পাওয়ার গুলো যোগ হয় তাহলে কে টু দি পাওয়ার কত ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই আর এখানে কি হবে কে টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই জেট দেখো নিচের বেসটা সমান আউট হয়ে যাবে তাহলে আমাদের কি দাঁড়াবে ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই আর মাইনাস ওয়ান বাই জেটটা এই পাশে আসবে তাহলে কি হবে ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান বাই ওয়াই আর মাইনাস ওয়ান বাই জেটটা এই পাশে আসবে তাহলে কি হবে প্লাস ওয়ান বাই জেট তাহলে কিছুই নাই তার মানে শূন্য হবে কি এই অঙ্কের এটা সঠিক অ্যান্সার এই শূন্য একটি চাকার ব্যাস আটানব্বই সেন্টিমিটার তবে ওয়ান ফাইভ জিরো মিটার ওয়ান ফাইভ ফোর জিরো মিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে চাকা থেকে কতবার ঘুরতে হবে পরিমিতির অঙ্ক একটি চাকা দেওয়া আছে চাকাটার ব্যাস দেওয়া আছে কত আটানব্বই সেন্টিমিটার তবে এর ব্যাসাধ্য কত হবে উনপঞ্চাশ সেন্টিমিটার গেল এক নম্বর কন্ডিশন তারপরে কি বলছে চাকাটিকে ওয়ান ফাইভ ফোর জিরো মিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে ওয়ান ফাইভ ফোর জিরো মিটার ওয়ান ফাইভ ফোর জিরো কি মিটার আছে কিন্তু এটা মিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে চাকাটিকে কতবার ঘুরতে হবে কতবার ঘুরতে হবে চাকাটি ঘুরতে হবে ঠিক আছে একটা চাকার আমাদের ব্যাস দেওয়া আছে এবং বলছে এই চাকাটা যদি ওয়ান ফাইভ ফোর জিরো মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে তবে চাকাটিকে কতবার ঘুরতে হবে তাহলে আমাকে কি বার করতে হবে চাকা ঘোরা মানে কি অতিক্রম করা পরিধি অতিক্রম করা তাহলে এখান থেকে আমাকে পরিধিটা বার করতে হবে তাহলে পরিধি বার করলে আমি কি পাবো এক পাক ঘুরলে চাকাটা কতটা দূরত্ব অতিক্রম করে সেটাই হলো কি পরিধির মান এই কনসেপ্ট দিয়ে এই অঙ্কটা হবে তাহলে এখানে পরিধি আমাকে বার করতে হবে পরিধি কত হবে টু পাই আর পায়ের মান বাইশ বাই সাত আর আর আমাদের কত ফর্টি নাই কাটাকাটি করো সাত তাহলে সাত দোকানে কত চোদ্দ ইন্টু টোয়েন্টি টু একক কি সেন্টিমিটার ঠিক আছে চাকাটা এখান থেকে আমরা কি পরিধি বার করলাম পরিধি কথার অর্থ কি চাকাটা যদি একবার ঘোরে তাহলে এত দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে আমাকে এত মিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে কতবার ঘুরতে হবে কি করতে হবে ভাগ করতে হবে আমাকে তাহলে টোটাল দূরত্ব কোনটা এইটা টোটাল দূরত্ব থাকবে সবসময় উপরে আর একবার পাক খেলে কতটা দূরত্ব অতিক্রম করে সেটা থাকবে নিচে 
কিন্তু এখানে একটা সমস্যা আছে এটা হলো মিটার আমাদের এগুলো সব সেন্টিমিটার এই মিটারটাকে আমরা কি করতে হবে সেন্টিমিটারে কনভার্ট করতে হবে মিটার থেকে সেন্টিমিটার কনভার্ট করতে গেলে কত দিয়ে গুণ করতে হবে 100 দিয়ে গুণ করতে হবে মিটার ডেসি সেন্টি এখন কাটাকাটি করো দেখো 11 দিয়ে যায় 11 দোকানে 22 11 কে 11 4 44 4 এর গুণ 44 14 তাহলে 10 তাহলে আমাদের आंसर কত হলো 10 আবার যায় 5 তাহলে আমাদের आंसर কত 500 তাহলে কতবার ঘুরতে হবে চাকাটিকে 500 বার ঘুরতে হবে ए एक ती दो बो बीयर का चे बिक्री करे पूरी परसेंट लबे बी सी के बिक्री करे पौचीस परसेंट लबे सी जो दी बारसो टका के नाट जोनो दे तो अबे जीनिश की आश्चर्य बाप पोकुस तो दाम कोतो चिलो इसे तो हम के बार कोतो में तीन जोने खाने व्यक्ति ऐसे लेन-देन हुए चे के के ए बी और सी तीन जोन व्यक्ति पहलम कंडीशन 25 परसेंट की लाभ है क्या लो तार पड़े बोल चे सी जो दी बारसो टका किनार जोनो दे सी कोटो टका दे किनार जोनो सी कोटो टका दे किनार जोनो बारसो टका सी कोटो किनार जोनो दे कोटो सी बारसो टका किनार जोनो ठीक है से ताहोले बोल चे इन्हीं स्टील पोकितो दाम कोटो पोकितो दाम हम के निन्ना পুঁজির দাম মানে কি এর কাছে দামটা কত ছিল সেটা আমরা করতে পারি আমরা জানি না এর কত ধরলাম পুঁজির দাম 100 টাকা তাহলে পুঁজির দাম যদি 100 টাকা হয় সেটাকে এ কার কাছে বিক্রি করলো বি এর কাছে তাহলে বি এর কাছে বিক্রি করলো কত 20% লাভ তাহলে এটা কত হবে 120 তাহলে বি ठीक है तो ये देश शुरू भेलू ही कोतो दावा है से बारूसो पहले one five zero equal to बारूसो ये शून्य शून्य काटो पहले एकेर भेलू तले कोतो हो अबे आठ zero तले हमें कार्मान बार कोत्ते हो अबे पोकी तो दाम पोकी दाम कोतो चिलो एक्स शो तले एक्स शर्ट भेलू हमें के बार कोत्ते हो अबे आठ पुनः एक्स शो कुंठी है तले এটাই কি এ সলিউশন তাই নেক্সট অঙ্কে আসছি সকাল 7টা 30 এ পি নামে একজন ব্যক্তি 8 কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে 30 মিনিট পর কিউ নামে অপর ব্যক্তি একই জায়গা থেকে যাত্রা শুরু করে 10 কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে তবে কখন কিউ পি কে ধরতে পারবে এটাই হলো অঙ্ক টাইমটা আমাকে বার করতে বলছে তাই যাত্রা শুরু হয় কখন সকাল 7টা 30 এ এম কে যাত্রা শুরু করে প্রথমে পি নামে একজন ব্যক্তি সে যাত্রা শুরু করে তার গতিবেগ কত 8 কিলোমিটার পার আওয়ার তারপরে কি হয় 30 মিনিট পর 30 মিনিট হয়ে গেল 30 মিনিট পর কি বলেছে কিউ নামে অপর একজন ব্যক্তি যাত্রা শুরু করে এইখান থেকেই যাত্রা শুরু করে কিউ নামে অপর একজন যাত্রা শুরু করে যার গতিবেগ কত দেওয়া আছে 10 কিলোমিটার পার আওয়ার अखान पोस्ट ने बोल चाहे तो अबे कौकोन क्यूपी के धोरबे क्यूट तो बोधी बेग बेशी अवश्य क्यूपी के एक तर समय पर धोते बारे कौकोन क्यूपी के धोरबे शे टाइम टे आमा के बात करते बोल चाहे इतने बोलो आपको तले पोथो में के जाता शुरू करे चिलो पी तले पी छठता तीरिशी जाता शुरू करे चिलो तले छठता हाफ घंटे के लिए हाफ घंटे का पी कोतरा डिस्टेंस क्या लो तो ले आठ इनटू को तो हाफ तो ले को तो आठ किलोमीटर पार वार गोती बेक एट टाइम तो ले को तो हो बे काटा काटे कोलम ऐसा को तो फोर किलोमीटर तो ले पी हाफ घंटे का कोतरा दूर तक गया लो फोर किलोमीटर तार पड़े के जाता शुरू कर लो क्यू रिलेटिव वेलोसिटी कौन सा है रिलेटिव वेलोसिटी कौन सा के एक ही दिए गए ले की कोट्टे हैं बियोक कोट्टे हैं बिपुल दिए गए ले जोक कोट्टे हैं तो ले इखन्ती के हमने रिलेटिव वेलोसिटी में के बेर कोट्टे हैं रिलेटिव वेलोसिटी कौन सा होगे दोष बियोक आठ टू किलोमीटर पार आवार ये हो तो एक ही दिए P চলছে তারপরও Q চলছে তার মানে আস্তে আস্তে দুজনের দূরত্বের কি গ্যাপটা কি কমছে যেহেতু একই দিকে যাচ্ছে দুজনের গ্যাপ কমছে তাহলে 1 ঘন্টা ধরে গ্যাপ কমলো কত 2 কিলোমিটার আচ্ছা এইভাবে উল্টো পাশে লিখি আমি তাহলে সুবিধা হবে 
দুই কিলোমিটার গ্যাপ কমলো কত ঘন্টায় কমে এক ঘন্টায় আমাকে কত কিলোমিটার আনতে হবে গ্যাপ চার কিলোমিটার তাহলে কত দিয়ে গুণ করব দুই দিয়ে চার কিলোমিটার তাহলে একেও আমাকে কত দিয়ে গুণ করতে হবে দুই দিয়ে তাহলে কত ঘন্টা পর ধরবে এখানে তো দুই ঘন্টা হলোই আগে অ্যাডভান্স কত ছিল হাফ ঘন্টা তাহলে আলটিমেট টাইম কত হলো আড়াই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা পর ধরবে এখন আমাকে আড়াই ঘন্টাটা বার করতে বলেনি আমাকে টাইমটা বার করতে হবে তাহলে সাতটা থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল তার কত ঘন্টা পর আড়াই ঘন্টা কথা টাইম আমাদের কত হবে সাতটা আর দুই কয়টা নয়টা আর হাফ হাফ কত দশ তাহলে টেন এম হবে কি এই অঙ্কের সঠিক অ্যান্সার তার মানে সাতটা তিরিশ প্লাস আড়াই ঘন্টারও অ্যাড করো তার আড়াই ঘন্টা মানে কি আমরা কি জানি দুই ঘন্টা তিরিশ মিনিট তাহলে সাত আট দুই কত নয় আর তিরিশ তিরিশ করলো এক তাহলে কত হবে দশ তাহলে টেন এম হবে কি এই অঙ্কের সঠিক অ্যান্সার পরেরটা মিচ্চারের অঙ্ক দুটি পাত্রে অ্যাসিড ও জলের অনুপাত যথাক্রমে ফোর ইস টু থ্রি ও টু ইস টু থ্রি দেয় দুটি পাত্র থেকে কি অনুপাতে মিশ্রণ করলে দুটি মিশালে দুটি নতুন মিশ্রণে অ্যাসিড ও জলের অনুপাত হবে ওয়ান ইস টু ওয়ান তাহলে এই টাইপের অঙ্ক আমরা কি করবো অ্যালিগেশন পদ্ধতি ইউজ করি অ্যালিগেশন পদ্ধতি কি তাহলে কয়টা মিক্সচার আছে আমাদের দুটো মিক্সচার ফার্স্ট মিক্সচার আর সেকেন্ড মিক্সচার তাহলে প্রথম মিক্সচারের অনুপাত কত আছে ফোর ইস টু থ্রি কিসের কিসের অনুপাত আছে অ্যাসিড আর ওয়াটারের অনুপাত আর সেকেন্ড মিক্সচারেও ঠিক তাই টু ইস টু কত থ্রি কার কার অ্যাসিড আর ওয়াটারের অনুপাত তারপরে মিচ্ছানোর পর নতুন মিশ্রণে অ্যাসিড আর জলের অনুপাত কি হয় মেশানোর পর অ্যাসিড আর ওয়াটারের অনুপাত হয় কত ওয়ান ইস টু ওয়ান ঠিক আছে তাহলে আমাকে প্রশ্নে বলছে অ্যাসিড নতুন মিশ্রণে অ্যাসিড আর ওয়াটারের অনুপাত কত হবে নতুন মিশ্রণে অ্যাসিড আর ওয়াটারের অনুপাত কত হবে এটা হলো আমাদের তাহলে দেখো ফার্স্ট মিক্সচার আর সেকেন্ড মিক্সচার এই বিস্তান থেকে কতটুকু অ্যাসিড আছে সেটা আমরা নিয়ে নেই তাহলে ফার্স্ট মিক্সচারের মধ্যে অ্যাসিড আছে কত চার বাই কত টোটালটা নিব চার তিন কত সাত টোটালটা নিচে আর কি আছে অ্যাসিড অ্যাসিড কত চার চার উপরে নিলাম ঠিক একই রকম হবে এটাও তাই নিতে হবে টোটাল মিক্সচার কত ফাইভ তার মধ্যে অ্যাসিড আছে কত টু হ্যাঁ ওভারঅলটা নিতে হবে ওভারঅলে কত হয় একই রকম টোটাল কত মিক্সচার এক এক কত দুই দুইয়ের এক এক দুইয়ের মধ্যে কত হবে গেল এখন আমরা অ্যালিগেশন পদ্ধতি ইউজ করবো তাহলে অসাবু করো পাঁচ দোকানে কত দশ দুই দিয়ে পাঁচ পাঁচকে পাঁচ বিয়োগ পাঁচ দোকানে দশ চার গেল একই রকম ভাবে এটা তাহলে সাত দোকানে কত চোদ্দ তাহলে সাত দুই চার দোকানে কত আট বিয়োগ দুই দিয়ে চোদ্দকে দুই দিয়ে ভাগ সাত সাতকে কত সাত গেল তার মানে এখানে কত দাঁড়ালো ওয়ান বাই টেন আর এখানে কত দাঁড়ালো ওয়ান বাই চোদ্দ তাহলে কাটাকাটি করি দুই দিয়ে ফাইভ এটা কত সেভেন তার মানে এখানে আছে ওয়ান বাই ফাইভ ইস টু ওয়ান বাই সেভেন তার মানে আমাকে আনতে হবে কি একটা সিম্পল ফিগারে তাহলে কখন হবে উল্টোটা হবে তার মানে ওয়ান বাই ফাইভ ইস টু ওয়ান বাই সেভেন আর আমাকে সিম্পল ফিগারে আনতে হবে তাহলে কি হবে সেভেন ইস টু ফাইভ এটাই হবে কি আমাদের অ্যান্সার যে অসুবিধা সেইভাবে দেখতে পারো ওয়ান বাই ফাইভ ওয়ান বাই সেভেন তাহলে উপরটা তো যেমন থাকবে আর নিচেরটা উল্টে যাবে তাই জন্য কি হবে পড়ে যাবে সাত উপরে যাবে পাঁচ কি হবে নিচে যাবে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি নির্ণয় করো যাকে আট কমা বারো কমা পনেরো কমা কুড়ি দিয়ে ভাগ করলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে দুই ভাগশেষ থাকবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে দুই ভাগশেষ তাহলে কি করবো এই টাইপের অঙ্কের প্রথম আমরা লসাগু করবো কার কার লসাগু করবো কি কি দেওয়া আছে সেটা দেখতে হবে আট বারো পনেরো কুড়ি এর লসাগু করব আর প্রশ্নে কি বলছে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি নির্ণয় করো যাকে আট বারো বা পনেরো এবং কুড়ি দিয়ে যদি ভাগ করা যায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কত ভাগশেষ আসবে দুই ভাগশেষ আসবে ঠিক আছে তাহলে প্রথমে আমাদের কি করতে হবে লসাগু করতে হবে তাহলে লসাগু করি চার দিয়ে দেই চার দোকানে আট তিন চারা বারো পনেরো চার পাঁচা কত কুড়ি পাঁচ দিয়ে দাও পাঁচ দুই তিন এক এক ঠিক আছে তিন দিয়ে যায় দুই ওয়ান 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 তাহলে কত হলো চার পাঁচা কুড়ি তিন বিষম ষাট ষাট কুড়ি কত একশো কুড়ি একটি বিদ্যালয়ে বালক ও বালিকার অনুপাত ফোর ইস টু ফাইভ যখন একশো জন বালিকা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে তখন অনুপাতটি হয় সিক্স ইস টু সেভেন তবে বিদ্যালয়ে কতজন বালক ছিল সেটা আমাকে বার করতে বিদ্যালয়ে কতজন বালক ছিল রেশিও প্রপোশনের অঙ্ক বালক ও বালিকার অনুপাত দেওয়া আছে বয় আর গার্ড 
কত দেওয়া আছে ফোর ইস টু ফাইভ তারপরে বলছে কি একশো জন বালিকা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করলো তাহলে বালিকা মানে গার্ল বিদ্যালয় ছেড়ে চলে গেল কতজন একশো জন আউট হলো তারপরে কি বলছে তাহলে নতুন অনুপাত কত হয় বালক এবং কি বালিকার পরিত্যাগ করলে তখন অনুপাতটি হয় কত সিক্স ইস টু সেভেন তখন নতুন অনুপাত কত হয় সিক্স ইস টু সেভেন তাহলে প্রশ্নে বলছে কতজন বালক ছিল সেটা আমাকে বার করতে হবে কতজন বালক ছিল সেটা আমাকে বার করতে হবে তার মানে কি প্রথমে একটা অনুপাত দেওয়া ছিল বালক আর বালিকার ফোর ইস টু ফাইভ তারপরে একশো জন বালিকা চলে গেল তারপরে বলছে তখন অনুপাত হলো কত সিক্স ইস টু সেভেন আমাকে প্রশ্নে বলছে কতজন বালক ছিল ঠিক আছে কতজন বালক রয়েছে ঠিক আছে বিদ্যালয়ে কতজন বালক রয়েছে এটা আমাকে বার করতে হবে তাহলে দেখো এই টাইপের অঙ্ক করার ক্ষেত্রে দেখো আমাকে কি করতে এখানে চলে গেল বালিকা চলে গেল তারপরে এখানে কনস্ট্যান্ট কে আছে বালক আছে কনস্ট্যান্ট তাহলে বালিকা চলে গেল তাকে বালককে আমাকে কি করতে হবে সমান করতে বালককে সমান করার জন্য আমি কি করব এটাকে উপরটাকে ছয় দিয়ে গুণ করব নিচেরটাকে চার দিয়ে গুণ তাহলে উপরটাকে যে ছয় দিয়ে গুণ করলে কত হয় চার ছয় কত চব্বিশ আর পাঁচ ছয় কত তিরিশ আর নিচেরটাকে কি করব চার দিয়ে গুণ করব চার ছয় কত চব্বিশ চার সাতা কত আঠাশ ঠিক আছে তাহলে কতজন বালক গেল একশো জন তার মানে এই ডিফারেন্স কত দুই এই দুয়ের ভ্যালুই কত আগে ছিল তিরিশ গেল গা তারপর যাওয়ার পরে কত হলো টোয়েন্টি তাহলে এই ডিফারেন্সটা কত টু তাহলে টু এর মানে কত হান্ড্রেড তাহলে একের মান কত পঞ্চাশ এটা হলো একের মান এখন আমাকে প্রশ্নে বলছে কতজন বালক ছিল কতজন বালক ছিল তাহলে কতজন ছিল চব্বিশ জন চব্বিশের ভ্যালু আমাকে বার করতে হবে তাহলে পঞ্চাশ ইন্টু চব্বিশ পাঁচ চব্বিশ অঙ্ক কত ওয়ান টু জিরো তার সঙ্গে একটা জিরো বসিয়ে দাও এটাই হবে আমাদের অ্যান্সার রাম ও শ্যাম একটি ব্যবসার মূলধনের বিনিয়োগে অনুপাত টুয়েলভ ইস টু ইলেভেন তারপর তাদের কি বলছে তাদের বাৎসরিক লাভের অনুপাত ফোর ইস টু ওয়ান হয় যদি রাম এগারো মাসের জন্য টাকা বিনিয়োগ করে তবে বোঝেশ কত মাসের জন্য টাকা বিনিয়োগ করেছিল বোঝেস তো হবে না এখানে তাহলে এখানে শ্যাম কত মাসের জন্য টাকা বিনিয়োগ করেছিল তাহলে রাম ও শ্যাম আছে একটি ব্যবসায় মূলধনে বিনিয়োগ অনুবাদ করে কত বারো ইস টু ইলেভেন ঠিক আছে রাম এবং শ্যাম রাম আর শ্যাম দুজন আছে তাহলে একটি ব্যবসায় মূলধনে অনুপাতে বিনিয়োগ করে তাই অনুপাত কত দেওয়া আছে টুয়েলভ আর কত ইলেভেন তারপরে কি বলছে তাদের বাৎসরিক লাভের অনুপাত কত ফোর ইস টু ওয়ান তাদের লাভের অনুপাত কত এটা লাভের অনুপাত ফোর ইস টু কত ওয়ান গেল তারপরে কি বলছে যদি রাম এগারো মাসের জন্য টাকা বিনিয়োগ করে রাম কত মাসের জন্য টাকা বিনিয়োগ করে এগারো মাসের জন্য ঠিক আছে তাহলে এগারো দিয়ে গুণ করতে হবে মূলধনের সঙ্গে তাই গুণ করলাম টাইম দিয়ে তাহলে বিনিয়োগ করে তবে শ্যাম কত মাসের জন্য টাকা বিনিয়োগ করছে এটা বার করে প্রশ্ন বুঝল বোঝে হবে না সেটা শ্যাম হবে শ্যাম কত মাসের জন্য টাকা বিনিয়োগ করেছে জানি না তার জন্য আমি এক্স ধরে নিলাম এটা হলো আমাদের অঙ্ক তাই আমি ক্যালকুলেশন করে এক্স এর মান আমাকে বার করতে হবে তাহলে এগারো এগারো কাটো চার দিয়ে তিন তাহলে এক্স এর মান তাহলে আমাদের কত দাঁড়াবে हारे कत लोन दिए हलो अंक कौन व्यक्ति आजन व्यक्ति फार्ष्ट और कि कत हारे ফোর পারসেন্ট হারে গেল আর বাকি অংশ কত হারে তিন সমস্ত এক বাই তিন পার্সেন্ট হারে লোন দিয়েছে তাহলে এটাকে সিম্পলিফিকেশন করে তিন তিরিখে নয় কে কত দশ দশ বাই তিন পার্সেন্ট হারে একজন ব্যক্তি কিছু অংশ চার পার্সেন্ট হারে আবার কিছু অংশ দশ তিন সমস্ত এক বাই তিন পার্সেন্ট হারে লোন দিয়েছেন তারপরে নেক্সট কন্ডিশন কি বলেছে আর টোটালে কত টাকা লোন দিয়েছে এইট ফোর জিরো জিরো টাকা টোটালে এটা টোটালটা দেওয়া আছে গেল তারপর তার মোট আয় যদি দুশো চুরানব্বই টাকা হয় এবং এতে তার টোটাল ইনকাম কত হয় টু নাইন ফোর টাকা হয় তবে বলছে তবে তিনি চার পার্সেন্ট হারে কত টাকা লোন দিয়েছিলেন তবে তিনি চার পার্সেন্ট হারে কত টাকা লোন দিয়েছিলেন এটা হলো অঙ্ক তাহলে আমি প্রথম পার্ট জানি সেকেন্ড পার্ট জানি কিন্তু ওভারঅল তো জানি না তাহলে ওভারঅল জানলে পরে আমি কি অ্যালিগেশনের সাহায্যে করতে হলে ওভারঅলটা কিভাবে বার করবো দেখো টোটাল কত টাকা ইনকাম দিয়েছিলেন তাহলে এইট ফোর ডবল জিরো আর টোটাল ইনকাম করেছিলেন কত দুশো চুরানব্বই এখান থেকে আমি পার্সেন্টেজটা বের করে নিই তাহলে কত আছে 
एट फोर डबल जिरो एर मध्य कत टू नाइन फोर और पार्सेंटेज बार कर हंड्रेड दिए ठीक है जेहतु एखे एट पार्सेंट एट पार्सेंट ये कि पार्सेंटेज आनते हैं ओभारल शून्य शून्य काटा बारो दोकान चौबीस आठ सात चार सत आठाश एक सत दिए करी दे सत बर कत चुराशी चार सत कत आठाश एक सत दोकने कत चौदो गल सत दिए तरह देखो कत दिए जाए छय दिए जाए चार सत आठाश एक सत चौदो छय दोकने बारो छय सत कत बिहार कत आल सत बुई सत बुई एन आप कर्स करते हैं देखो ये कर ले कत दाड़ा रसगो कर ले तीन दोकने कत छये दुई दिए तीन दोकने छय तीन सात कत एकुश माइनस तीन दोकने छय दस दोकने कत कूड़ी गल ये करते हैं उल्टा पशे एखे कत वन भाव तू दई चार दोकने कत आठ दई कत सतने कत दाड़ो एक बै छये कत दाड़ो एक बी तुम एखे काटाटी करते पर गल तक कि सीम्पल फिगारे आनते हैं वन इज टू कत थ्री एट कि अनुपात प्रथम और द्वित और ओभारल कत इनकाम करट फोर जिरो जिरो ओभारल मान दो जो फल बार करते हैं तीन एक चार चार भैल्यू कत फोर डबल जिरो एक भैल्यू कत चार दोकने आठ एक डबल जिरो एकुश एखे प्रश्न की बोल से चार पार्सेंट हारे कत चार पार्सेंट मैं एक मान हमें बार करते हैं एक मान ही तो बेर हो गो मैं एनसार कत टू वन डबल जिरो जो बोलो तुम्हें एत पार्सेंट हारे तक तीन मान तुम्हें बार करते हतो ये हलो ये समाधान बस परिसीमा फर्टी सेंटीमिटार तब एर एक कोण जो सिक्सटी डिग्री है तब एर क्षेत्रफल कत एक रम्बस देवा आ रम्बस मान कि रम्बस ठीक बड़ क्षेत्र मत ये चार्ट बाहू समान क्योंकि को समकोण है ना ये पार्थक्य बड़ भेतर साथ रम्बस ठीक है मैं चार्ट बाहू समान धरे लो तीसीमा कत दे फर्टी सेंटीमिटार परिसीमा बाहू जो ए है चार्ट बाहू समान और परिसीमा कत दे फर्टी सेंटीमिटार गल तर कि बार करते हैं सिक्सटी डिग्री बार करते हैं तो क्षेत्रफल कत एरिया कत से बार करते रम्बस एरिया बार करते हैं देखो रम्बस परिसीमा देव आसीमा कत चल्लिस सेमी परिसीमा मैंने की चार्ट बाहू जो फल देव आत चल्लिस सेमी चार्ट बाहू जो फल मान चल्लिस सेमी परिसीमा मैंने की चार्ट बाहू जो फल और रम्बस चार्ट बाहू दौर की समान फोर समान समान फर्टी तेल एर मान तेल कत हो रम्बस समय विपरीत को मान कि समान सिक्सटी डिग्री है कत डिग्री सिक्सटी डिग्री और ये दोटोर मान कत हो तरह मान साइड सिक्सटी सिक्सटी कत हलो वन हंड्रेड टोटी और टोटाल तरह मान कत है एक चतुर्भुजे चार्ट कौन जो कर सब समय तीन सौ षाट डिग्री तीन सौ षाट डिग्री वियोग कर ले कत टू फोर जिरो डिग्री तरह मैं दुटो कण समि कत है दुटो कण एक कोण और एक कणे समि कत है दुशो चल्लिस डिग्री दुशो चल्लिस डिग्री हो कत डिग्री जो समान है एक गोटा एक सौ कूड़ी ए गोटा कत एक कूड़ी डिग्री मैं गोटा कणर मान एक गोटा कणर मान कत एक कूड़ी डिग्री आर जाने ये कि कर्ण की दोटो समान कोणे भाग करे तरह मैं यार मान कत डिग्री सिक्सटी डिग्री और यार मान सिक्सटी डिग्री एक ही रकम है एर मानो सिक्सटी डिग्री एर मानो सिक्सटी डिग्री तक देखा जाए कि त्रिभुज उत्पन्न हलो ऊपर पार्टी लक्ष्य करो तुम्हारा ओपर पार्ट देखो समकोण सरि समबाह त्रिभुज उत्पन्न हलो क्या तीन टी कण मान कि समान एट सिक्सटी एट सिक्सटी एट सिक्स मैं तीनटे बाहू समान है तरह मैं ऊपर पार्ट की हलो एक समबाह त्रिभुज हलो ये हलो मेन फांडा कि बुझल रम्बस जो एक सिक्सटी डिग्री है तरह से ही रम्बस की दूटी समबाह त्रिभुजे कि भाग हो तरह एक समबाह त्रिभुजे क्षेत्रफल जानले पर करब रम्बस क्षेत्रफल बार करते पर समबाह त्रिभुजे क्षेत्रफल फर्मुला की रुट थ्री बै फोर इंटू बाहु स्कोर तेल बाहू कत तो जो एट एट कि ए तरह बाहुर मानो कत हो टेन एट टेन और एट कत टेन तेल क्षेत्रफल कर उत्तर भाव बाहू स्कोर तेल बाहू स्कोर मैंने कि दस स्कोर मैं एकश एक बारे लिख दिन ठीक है तेल चार पचिस संगे एकश टोटी फाइव रुट थ्री टोटी फाइव रुट थ्री को पोर्सन टुकुर मान यूर पोर्सन टुकुर मान तक गोटाटार क्षेत्रफल तक कि दुई दिए गुण करते पचिस दोकने पंचाश रुट थ्री है कि सठिक अन्सार
তাহলে পরীক্ষায় যদি তোমাদের কোনো সময় এরকম সিফটি ডিগ্রি কোন দেওয়া থাকে তুমি অটোমেটিক বই তখন তুমি বুঝে যাবে কি এটা কি হবে সম্ভবতি বুঝ তোমাদের অত কিছু করতে হবে না আমি বোঝানোর জন্য বললাম সম্ভবতি বুঝ সম্ভবতি বুঝে তুমি কি করবে ডাইরেক্ট বাহুর মান বার করবে আর সম্ভবতি বুঝে ক্ষেত্র বলে ফর্মুলা বার করবে তাহলে একটা পাটার মান পঁচিশ উত্তি তাহলে গোটা পাটা মান লাগবে একটা পাটা হলো এটি হলো পঁচিশ উত্তি তাহলে গোটাটার মান কত হবে দুই দিয়ে পঞ্চাশ উত্তি এই হবে পরীক্ষার সময় সলিউশন হয় এইটুকু করতে হবে তোমাকে এগারো জন এগারো জন ক্রিকেটারের বয়সের গড় টোয়েন্টি বছর তাদের প্রশিক্ষণের বয়স যোগ করা হয় তবে তাদের বয়সের গড় দশ পার্সেন্ট বাড়ে তাহলে এগারো জনের বয়সের গড় কত কুড়ি বছর ঠিক আছে তাহলে এগারো জনের বয়সের গড় কত দেওয়া আছে এভারেস কুড়ি বছর এটা এভারেস গেল তবে তো তাদের প্রশিক্ষকের বয়স যদি যোগ করা হয় তবে তাদের বয়সের গড় দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় তাহলে প্রশিক্ষকের বয়স যোগ করে তাহলে কত হবে বারো জন হবে এবং এতে তার কি হবে দশ পার্সেন্ট গড় কি বৃদ্ধি পাবে তাহলে টোয়েন্টি দশ পার্সেন্ট বাড়বে আচ্ছা তাহলে কত হবে একশো দশ বাই কত হান্ড্রেড কাটাকাটি করো তাহলে গড় কত হবে বাইশ তাহলে এগারো জনের গড় দেওয়া ছিল কুড়ি টিচার যোগ করলে কত হলো বারো জন তখন বারো জনের জন্য গড় কত টেন পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেলো টেন পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়ে গড়টা হলো কত কুড়ি থেকে বাইশ গেল এখন বলছি টিচারের বয়স কত তার মানে কি এগারো জনের বয়সের গড় টোয়েন্টি তারপর এভারেজ কত হবে এভারেজ টোয়েন্টি টোটাল কত হবে এগারো দোকানে বাইশ টু টু জিরো আর এদের টোটাল কত হবে বারো দোকানে কত চব্বিশ বারো দোকানে চব্বিশে চার হাতের কত দুই বারো দোকানে চব্বিশ আর দুই কত ছাব্বিশ ঠিক আছে এখন আমাকে টিচারের মান বার করতে হলে বারোটার থেকে এগারোটা বিয়োগ করে টিচার বাড়াবে তার মানে উল্টা কেস করতে হবে থেকে তাহলে কত হবে চার চারই ছয়ের থেকে দুই বিয়োগ করলে চার থেকে চুয়াল্লিশ হবে কি আমাদের সঠিক অংশ দুটি সংখ্যার যোগফল ও লসাগুর অনুপাত দেওয়া আছে সেভেন ইস টু টুয়েলভ তাহলে বার করতে এবং দেওয়া আছে যদি তাদের গসাগু চার হয় তবে ছোট সংখ্যাটি করো নির্ণয় করতে এখানে অপশনগুলো আমাদের দেওয়া আছে তাই দুটি সংখ্যার যোগফল ও লসাগুর অনুপাত দেওয়া আছে যোগফল আর লসাগু এর অনুপাতটা কত দেওয়া আছে সেভেন ইস টু টুয়েলভ তাই সেভেনটা উপরে বারোটা কি নিচে গেল যদি তাদের গসাগু হয় কত ফোর গসাগু হয় কত ফোর গসাগুর মান কত দেওয়া আছে ফোর তাহলে প্রশ্নে বলছে আমাদের ছোট সংখ্যাটি কত ছোট সংখ্যাটি কত স্মল নম্বরটা কত সেটা আমাকে বার করতে হবে তাহলে আমরা কিভাবে বার করবো দেখো কোনো একটা সংখ্যার যদি গসা দুটো সংখ্যা যদি গসাগু দেওয়া থাকে তাহলে সংখ্যাটা আমরা কিভাবে ধরতে পারবো ফোর এক্স আর ফোর ওয়াই ঠিক আছে দেখো এই দুটোর গসাগু করো দেখো ফোর ফোর কমন গেল তার মানে ফোর হবে কি এদের গসাগু তাহলে দুটি সংখ্যা যখন আমরা গসাগু দেওয়া থাকবে তখন আমরা সংখ্যা দুটা কিভাবে ধরতে পারি সেই গুণ করবো তাহলে ফোর এক্স আর ফোর ওয়াই দুটো সংখ্যা এলো এবার কি দেওয়া আছে তাহলে যোগফল দেওয়া আছে কত সাত তার মানে ফোর এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ইকুয়াল টু কত এখানে মান বসিয়ে দিলাম যোগফলটা হলো কত সাত গেল আর তাদের কি দেওয়া আছে লসাগু তাহলে এই দুটো লসাগু করলে আমাদের কি হবে ফোর এক্স ওয়াই হবে এদের লসাগু তাহলে লসাগু কত দেওয়া আছে ফোর এক্স ওয়াই তাহলে ফোর এক্স ওয়াই হবে এখানে আর এর মানটা কত দেওয়া আছে বারো তার মানে আমাদের কত দাঁড়ালো সাত বাই বারো তাহলে দেখুন যে ফোর কমন যায় আর ফোর ফোর কাটাকাটি যাবে তাহলে এখান থেকে আমি লিখতে পারি এক্স প্লাস ওয়াই বাই এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু কি সাত বাই বারো ঠিক আছে তাহলে এই টাইপের যখন অঙ্ক আসবে তুমি তখন কি করবে অপশন টেস্ট করবে অপশন টেস্টের তার আগে দরকার এখানে এক্স ওয়াই এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান সাত কি কি বসালে আমাদের এক্স ওয়াইয়ের মান এক্স প্লাস ওয়াই আর এক্স ওয়াই করলে পরে কি হবে সাত বাই বারো আসবে তার মানে দেখো এক্স এর মান যদি আমরা চার ধরি আর ওয়াইয়ের মান যদি এক্স এর মান যদি আমরা কি চার ধরি আর ওয়াইয়ের মান আমরা তিন ধরি তাহলে দেখো চার আর তিন যোগ করলে কত হয় সাত আর গুণ করলে কত হয় বারো তার মানে এক্স এর মান কি হতে হবে চার আর ওয়াইয়ের মান কত হবে তিন আর এমনি যদি সলভ করো দুটো এইভাবে অনেক কি টাইম লাগবে ঠিক আছে তাহলে এক্স এর মান কি হবে চার ওয়াইয়ের মান কত তিন তাহলে এক্স এর মান চার আর ওয়াইয়ের মান তিন বসে এটাকে কি করে স্যাটিসফ্যাকশন করে তাহলে এক্স এর মান চার হলো তাহলে এক্স এর মান যদি এখানে চার বসে তাহলে কত দাঁড়ায় চার চারা কত ষোলো আর ওয়ায়ের মান যদি তিন বসে তাহলে তিন চারা কত বারো এখন আমাকে বলছে কি স্মলেস্টটা নির্ণয় করতে ছোট কোনটা ষোলো আর বারো মানে ছোট কোনটা বারো বারো হবে কি এর সঠিক অ্যান্সার টুয়েলভ হবে সঠিক অ্যান্সার এখন অনেকে মনে করতে পারতো যে এক্স ইকুয়াল টু তিন ধরি আর ওয়াই ইকুয়াল টু চার ধরি তাহলেও কোনো ফেরা ফারাক পড়বে না কারণ দুটোই তো ফোর এক্স ফোর ওয়াই আর এটা হয় বারো আসবে নয় এটা ষোলো আসবে তা ছোটটা আমাকে বার করতে হবে ছোটটা কত ছোটটা হলো বারো আর যে বড়টা কত এটা ষোলো হবে কি আমাদের অ্যান্সার সঠিক অ্যান্সার আমাদের কত টুয়েলভ এটাই হবে কি আমরা সলিউশন করবো আর এমনি হবে
আমাদের ক্লাসটি তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা কমেন্ট করবে এবং শেয়ার করবে বন্ধুদের সঙ্গে এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না এবং অবশ্যই আগে আমরা অনেকগুলি মিসলিনিয়া সেট করিয়েছি সেই ক্লাসগুলি দেখবে যে তাহলে তোমাদের কি তোমরা বুঝতে হবে তোমাদের প্রিপারেশন কি কতখানি আছে তবে আমাদের আজকের ক্লাস আমরা এখানেই শেষ করছি তবে সকলকে ধন্যবাদ